നമസ്കാരം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയ വർക്കിനെ പറ്റിയാണ് ആ വർക്കിൽ എങ്ങനെ പ്രിപ്പോസിഷനുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറാം അപ്പോൾ വർക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ പറ്റിയല്ല സോ അത് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിനെ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിൽ എങ്ങനെ പ്രപ്പോസിഷനുകളൊക്കെ ചേർക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറാം അപ്പോൾ വർക്ക് സോ സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് അത് നമുക്കൊന്ന് പൂരിപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ ആൻസർ താഴെ എഴുതിയിരിക്കാം താഴെ ചെറിയൊരു കുളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കാം സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിലോട്ട് നോക്കരുത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലോട്ട് നോക്കുക ആ സെൻറ്റൻസിലോട്ട് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അത് പൂരിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു പേര് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലായാലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലായാലും നിങ്ങൾ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ വേഡ് അതെപ്പോഴും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു അറിവ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പൂരിപ്പിക്കണം സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിലോട്ട് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹീ വർക്ക് ഷീ വർക്ക് എന്ന് ആ സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അത് ചേർത്ത് വേണം ആ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കാൻ സോ നമുക്ക് നോക്കാം He works blank the finance department. He works blank the finance department. ഹി വർക്ക്സ് ബ്ലാങ്ക് ദ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹി വർക്ക്സ് ബ്ലാങ്ക് ദ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ചേർക്കാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഏത് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ക്വസ്റ്റൻ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇന്ന് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ ദ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണോ ഏത് ഡിവിഷനിലാണോ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷനായ ഇന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം ഷി ബ്ലാങ്ക് എ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഏജൻറ്റ് സോ അതായത് അവൾ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഏജൻറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഏത് പ്രപ്പോസിഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അതായത് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഏജൻറ്റായിട്ടുള്ള ആ പൊസിഷനിൽ അവൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു പൊസിഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഏതായിരിക്കും ആസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആസ് പ്രപ്പോസിഷൻ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും ആസ് പല സിറ്റുവേഷനും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ് പ്രപ്പോസിഷൻ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും സോ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സോ അപ്പോൾ ഷി വർക്ക്സ് ആസ് എ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഏജൻറ്റ് എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് സോ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഇട്ട് പോകാം ഷി വർക്ക്സ് ബ്ലാങ്ക് എ ടു ഫോർ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പൂരിപ്പിക്കണം അതായത് ഷി വർക്ക്സ് ബ്ലാങ്ക് എട്ട് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സെർട്ടൻ ടൈം ആണ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ എയ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ ആ പീരീഡിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പ്രപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഏതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി നാല് മണിക്ക് തീരുന്നു ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഫുറം ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഷീ വർക്ക്സ് ഫോം എയ്റ്റ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏത് വർക്ക്സിനെ പറ്റിയാണ് ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സിനെ പറ്റിയാണ് ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക സോ അപ്പം ഷി വർക്ക്സ് ഫോം എയ്റ്റ് ടു ഫോർ എന്ന് വേണം നമ്മൾ പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസും പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം ഷി വർക്ക്സ് ബ്ലാങ്ക് എ ലാപ്ടോപ്പ് ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രപ്പോസിഷനായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓഫീസിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് 
അപ്പോൾ തന്നെ ട്യൂ ട്യൂസ്ഡേയ്സും അതായത് അതിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ചൊവ്വാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയുമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല ചൊവ്വാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയുമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം സോ അതായത് നിങ്ങൾ ട്യൂസ്ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ട്യൂസ്ഡേയ്സ് സ്പേസ് ഡേയ്സ് അത് അവിടെ ട്യൂസ്ഡേയ്സിൻ്റെ അവസാനം എസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സ്പേസ് ഡേയ്സിൻ്റെ അവസാനം എസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ട്യൂസ്ഡേയ്സ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഡേയ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എസ് ചേർത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ആണ് അവൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരാശയമാണ് അതിനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂസ്ഡേ എന്നും പറയാം എസ് ചേർക്കാതെയും പറയാം ടേസ്റ്റ് ഡേ എന്നും പറയാം നോ പ്രോബ്ലം സോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ഷി വർക്ക്സ് ബ്ലാങ്ക് എ ബി സി കമ്പനി അവൾ എ ബി സി കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഏത് ഏത് പ്രപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ ചേർക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രപ്പോസിഷനുകൾ അവിടെ ചേർക്കാറുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന കമ്പനിയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് പല രീതിയിലുള്ള പ്രപ്പോസിഷനുകൾ ചേർത്ത് പറയാറുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫോർ പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് അറ്റ് പറയാറുണ്ട് ചിലവർ ഇന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക അതിന് യോജിച്ചത് ഫോറും അറ്റുമാണ് ആക്ച്വലി അതിന് കുറച്ചുകൂടെ യോജിച്ചത് എല്ലാവരും ഫോറും പറയാറുണ്ട് അറ്റും പറയാറുണ്ട് ഇന്നും പറയാറുണ്ട് സോ അപ്പോൾ അതിനോട് കുറച്ചുകൂടെ അനുയോജ്യമായത് ഫോറും അറ്റുമാണ് അതായത് ഫോർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷീ വർക്ക്സ് ഫോർ എ ബി സി കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ അറ്റും പറയാറുണ്ട് അറ്റും ഓക്കെയാണ് ഷീ വർക്ക്സ് അറ്റ് എ ബി സി കമ്പനി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സോ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ഷീ വർക്ക്സ് ബ്ലാങ്ക് ദ ഫിഫ്ത്ത് ഫ്ലോർ ഫിഫ്ത്ത് ഫ്ലോറിനെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഫ്ലോറൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി എവിടെ ഏത് പ്രപ്പോസിഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഓണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷീ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ ഫിഫ്ത്ത് ഫ്ലോർ എന്ന് വേണം നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി സോ അപ്പോൾ ഈ എട്ട് സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിനിയും ഇന്ന ആസ് എ ഫ്രം ഓണ് ഇവയൊക്കെ ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ സ്ലൈഡാണ് തൊട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ പോവുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് വർക്ക് റിലേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ജസ്റ്റ് കേൾക്കുക സോ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം അറ്റ് അറ്റ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്ലേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹി വർക്ക്സ് അറ്റ് ദ എയർപോർട്ട് അറ്റ് എ ബാങ്ക് ഐ വർക്ക് അറ്റ് മൈ ഡെസ്ക് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ എയർപോർട്ട് എ ബാങ്ക് മൈ ഡെസ്ക് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് അറ്റ് ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയാം അറ്റാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോവാം ഫോർ ഫോർ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹി വർക്ക്സ് ഫോർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി വർക്ക്സ് ഫോർ മിസ്റ്റർ ജോൺസൺ ജോൺസൺ വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എത്ര സമയമാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹി വർക്ക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എ ഡേ എട്ട് മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സെൻഡ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സോ അതായത് ഒരു ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈമിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അപ്പം അതും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം വിത്ത് അപ്പോൾ വിത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കമ്പനിയുടെ
ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സോ അപ്പം ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുത്തിൻ്റെ ഒരു ലാർജ് ഏരിയ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതും കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തു അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സോ അപ്പോൾ ഇന്ന ഫാക്ടറി എന്ന് പറയാറുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷനും പറയാറുണ്ട് ഇന്ന രാജ്യത്താണെങ്കിൽ അതും പറയാറുണ്ട് പിന്നെ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അത് പ്ലേസിലാണെങ്കിലും അതും പറയാറുണ്ട് സോ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ഇട്ട് പോകാം ഓൺ ഓണിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് നോക്കാം ഹി വർക്ക്സ് ഓൺ എ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് എന്തെങ്കിലും അതായത് ഓൺ എ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഹി വർക്ക് വർക്കിംഗ് ഓൺ എ ഓൺ എ പ്രോജക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഓൺ എ പ്രോജക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൺ പിന്നെ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഫ്ലോ ഫ്ലോറിലൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളത് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓൺ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഹി വർക്ക് സോൺ എ എയ്റ്റീൻത്ത് ഫ്ലോർ അതാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഹി വർക്ക് സോണിൻ്റെ എയ്റ്റീൻത്ത് ഫ്ലോർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സോ അപ്പോൾ അതും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അടുത്ത പ്രൊപ്പോസിഷനിലോട്ട് പോകാം ആസ് ആസ് നമ്മൾ എപ്പോഴായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആസ് നമ്മൾ ഏത് റോളാണ് ഏത് പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹി വർക്ക്സ് വർക്ക്സ് ആസ് എ മാനേജർ ആസ് എ വെയ്റ്റർ ആസ് എ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ഇത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സോ അതും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആസ് ഹി വർ നമ്മളെ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ നമ്മുടെ റോളിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അപ്പോൾ അതും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലോട്ട് പോകാം ഫ്രം നോക്കാം ഫ്രം ഫ്രം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് ഏത് ടൈം മുതലാണ് ഏത് ടൈം വരെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഹി വർക്ക്സ് ഫ്രം നയൻ ടു ഫൈവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പറയാൻ നമ്മൾ ഫ്രം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്രം മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ ഏത് പ്ലേസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ഫ്രം ഹി വർക്ക്സ് ഫ്രം ഹോം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ വർക്ക്സ് ഫ്രം എൻ മൈ ഓഫീസ് ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേസിന് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫ്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അതും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അടുത്ത പ്രിപ്പോസിലോട്ട് പോകാം അണ്ടിൽ എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു അണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതായത് ഇത്ര സമയം വരെയാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് അതായത് ഹി വർക്ക്സ് അണ്ടിൽ ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് അതായത് അഞ്ച് മണി വരെയാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ടൈം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അണ്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടില്ലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ അണ്ടിൽ മിഡ് നൈറ്റ് രാത്രി വരെ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സോ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വേർഡിലോട്ട് പോകാം ഡ്യൂറിങ് ഡ്യൂറിങ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അതായത് ഹി വർക്ക്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ വീക്ക് അദ്ദേഹം വീക്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഹി വർക്ക്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ ആ പകൽ സമയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് സോ ഈ പ്രപ്പോസിഷനുകളെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലാണ് സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രപ്പോസിഷനുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരും നമ്മൾ ഡെയിലി ടോക്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും നമ്മൾ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാനേജറുമായിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പ്രിപ്പോസിഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഈ പ്രിപ്പോസിഷനുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സോ ഇങ്ങനത്തെ പ്രിപ്പോസിഷനുകൾ എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സെൻറ്റൻസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സോ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്ര ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്ര